Bien, estamos analizando brevemente eh, la novela de Valdivia, Néstor Batanero. Eh, uno de los defectos, a mi ver, de esta novela es que el autor, en su deseo de contarlo todo, deja de lado el poder de la sugerencia. Entonces, él está demasiado eh, interesado en que no quepa duda ninguna de, de, de nada de lo que está ocurriendo. Entonces, hasta los detalles más insignificantes los tiene que manifestar. Y de esta manera, entonces, el lector ya casi no puede imaginar nada. Eso para mí es un defecto. ¿no? Eh, parece que se está, te está, está como apurado por, por contar el mayor número de cosas relacionadas con la acción erótica. ¿no? Después, una regla en la creación literaria es la siguiente, nunca usar lo desprestigiado con el propósito de desprestigiarlo más, sacrificando el tema que uno desenvuelve. Por ejemplo, en este caso el tema es el erotismo. Y hay dos poderes del Estado, el poder judicial y el poder legislativo, que están desprestigiados. Entonces usar el poder legislativo y usar el erotismo en un contexto de poder legislativo para que se vea cuán desprestigiado o, o, o qué qué desprestigio ulterior va a tener con estas descripciones eróticas en el poder legislativo. Hacer eso no es aumentar, digamos, el erotismo de la obra, ni tampoco el desprestigio del poder legislativo. Porque la gente dirá, bueno, pero ¿qué te sorprende de que hayan contratado a una persona que alquila sus servicios sexuales para que cumpla las copulaciones en pleno Congreso? ¿Pero qué te sorprende? Ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces pierde, pierde toda la, la, la intensidad y la velocidad que pueda tener eso de revelación ¿no? de, de un elemento que, que ya no tiene pues, una aceptación, una aprobación, sino lo contrario. Nunca se debe hacer eso. O sea, nunca usar algo que de hecho ya está desprestigiado para que se vea cuán desprestigiado está más y entonces sacrificar el tema. En este caso el que sale sacrificado es el tema. Hacer erotismo en el Congreso da risa, pero no, 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 no agrega la corrupción o la des, el desprestigio que pueda tener con... No, da risa. Y la risa es opuesta al erotismo. Entonces, creo que fue un error. Después, eh, en la página 115, por ejemplo, el autor dice lo siguiente. Ella enredó mi cuello con sus brazos y se empinó para tratar de besar mi nariz y mi frente. Entonces compensé aquel esfuerzo y de un solo envión la cargué, tomándola por el culo, y hacer que sus piernas desnudas se enredaran a la altura de mi cintura como si fuera una llave de judo. Dos cosas, el uso de la palabra culo no es un uso literario. Punto número uno. Yo no digo que sea una mala palabra, no, 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 no tiene un carácter literario para comunicar una acción que no puede ser una acción más, ¿no? No, eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, la referencia al judo. Entonces usted convierte eso en, en, en algo de artes marciales, entonces eso ya es deporte. Y ya lo, como decía el doctor Marañón, recuerdo, si hay algo que, que, que no es erótico es una mujer que nadando, decía el doctor Marañón, porque una mujer que nada hace ejercicio está haciendo deporte, y hacer deporte, hacer ejercicio, no es erótico. Entonces, igual acá, hacerle una llave de judo, que parece una llave de judo, no es erótico. Al contrario. Entonces, repito, estos son errores formales. Creo que lo sabrá aquí la tarde, viamente Valdivia, que es una persona culta y muy inteligente, y él mismo reconoce que nunca se había atrevido, pues, ¿no? porque él tiene un, un poemario muy bueno que se llama Corredores del Fin, eh, que publicó hace muchos años pero bueno, está en, en el rubro de poesía, pues ahora ya ha incursionado en la novela. Y, y estas cosas se las digo con toda sinceridad ¿no? y con la estimación que le profeso, ¿no? Pero eh, creo que, 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 hay que hay que economizar muchos epítetos, hay que economizar vocablos, 
hay que ser borgiano en estas cosas de carácter erótico. Porque si no, hay una plétora, hay un exceso, hay, hay una abundancia, o como yo digo, una opimidad, que no es exactamente, eh, desde el punto de vista literario, lo, lo mejor, ni siquiera, ni, ni mucho menos lo óptimo. Por ejemplo, vean ustedes, en la página 123 el autor hace esta descripción. El olor a sexo se convirtió en un aliento pesado y cargoso. Entonces la penetré sin escalas con mi noble falo y creí llegar a sus paredes celestiales. De inmediato sus pequeños senos vibraron solos contra mi pecho y nuevamente los temblores incontrolables de cada uno se volvió en la dictadura del deseo compartido. Y gritamos juntos, mordimos y manchamos con nuestras salivas el emblema de nuestros padres y nuestros mártires y cantamos a dúo al son de un suspiro bienhechor por nuestra feliz llegada. Entonces volvimos a morir de amor y de sexo. ¿Ve ustedes la abundancia, digamos, del decir para que no quepa duda ninguna de todo lo que les ocurrió? Entonces el lector ante esto, un párrafo así, eh, dice, bueno, ¿y, y, ¿y qué agrego yo? Es decir, no, no hay, no hay la sugerencia, no hay el matiz, no, no. Todo es simplemente para que no sepa, para que no te olvides, ¿no? Que aquí ocurrió todo esto, uno, dos, tres, ya, cincuenta, ¿no? Eso no es literario. Bien, eh, repito, esta crítica la hago eh, porque sé que la va a apreciar debidamente eh, Guillermo Valdivia y... En la siguiente obra tal vez pues eh, tengamos una mejor realización de Guillermo Valdivia Carpio. Luego he recibido eh, un libro de Luis Enrique Tor, Revelaciones, Relatos Reunidos 1979-2011. Libro Revelaciones. Y luego un gran libro dedicado a Gerardo Chávez con un texto también de Tor. Este es el libro. Acá hay ¿eh? un libro que hay que necesariamente ponerle en una mesa, porque es un libro que pesa tres kilos, por lo menos. ¿no? Eh, luego, hacía tiempo que no recibía eh, la revista esta del Cusco, Siete Culebras, la revista Siete Culebras, el último número, también el último número de Arquinca, el último de Perú Económico, y después el último número de Oveja Negra. Últimamente recuerden que cuando yo presentaba Oveja Negra decía que lamentablemente tenía un olor a residuos y a plásticos y a derivados del petróleo tan fuerte que, que era pues, inmanejable esta revista, ¿no? que es una buena revista. Pero veo que aquí en este número por lo menos ha disminuido notoriamente ese olor y, me complace manifestarlo. Después el último número de qué hacer. Es el último número de qué hacer. ¿No? Bien. Eh. Después de Luz Grau, los buscadores del tiempo acelerado. Los buscadores del tiempo acelerado. Y de Jaime Ríos Burga. El quehacer sociológico en América Latina, un diálogo teórico con sus actores, una publicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿No? Después he recibido una comunicación de Juan Guillermo Carpio Muñoz de Arequipa, no pudimos hacer el, libro, el, el programa sobre los toros de pelea porque él eh, tuvo un contratiempo y, y no pudo llegar eh, oportunamente aquí a la capital, pero... Posiblemente en febrero o marzo lo tendremos para hablar. Él ha publicado, como ya lo mostré, un extenso libro de más de 500 páginas sobre las peleas de toros y sobre todo lo concerniente a la torística. Yo le propuse, ¿no? eh, yo tengo un trabajo sobre los sustantivos con el sufijo ística, le, le, le propuse el sustantivo torística, ¿no? así como existe gallística. Y él me, me, me contestó y me ha dicho que, que, me pare, que le parece muy bien, pero con una sola di diferencia. Que cuando yo hablo de la gallística, solamente doy dos acepciones de gallística, ¿no es cierto? Eh, cría y preparación de los gallos de pelea, que es la primera acepción, y luego el espectáculo de las riñas gallísticas. Y, y lo mismo se podría decir, me dice, de los toros, pero con una tercera acepción que también convendría agregar a la gallística. La tercera acepción eh, concierne ¿no? al estudio digamos, de la torística y al estudio de la gallística, ¿no? 
a, a los ensayos, a, a las averiguaciones, a las investigaciones ¿no? de, de esta disciplina. Claro, entonces me parece muy bien, muy acertada, muy atinada su observación. Efectivamente, tanto gallística cuanto turística no tienen eh, dos acepciones, sino tres acepciones. ¿no? Eh, de, ¿De cuánto dispongo? Eh, eh, ah, me, me dicen que eh, un minuto. ¿no? Eh, este, he recibido algunos correos, no muchos, acaban de, de alcanzarme ¿no? estos correos. Eh, hay algunas preguntas interesantes, pero ya no tengo tiempo. Eh, voy a eh, ver detenidamente eh, estos envíos y luego eh, ya será el siguiente año porque el siguiente programa es un programa de aniversario que reúne pasajes relevantes de todos los programas que hemos hecho el año que termina. Bien, eso es todo y será hasta el programa siguiente. Thank you.